बुद्धि ఇవాడ వాలెంటైన్స్ డే మన ఇద్దరం మాత్రమే నిచ్చిపోయే పార్టీ ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేద్దాం కమ్ ఆన్ చీర్స్ ఏంటండి అప్పుడే పూజ స్టార్ట్ చేస్తారా ఏ నీకేమైన అభ్యంతరమా అయినా నా భార్యకి లేని బాధ నీకే దూరా మమ్మీ ఎంత చెప్పినా డాడ్ మాత్రం తాగడం మానరు నువ్వేమో పక్కనే కూర్చొని వన్ మోర్ వన్ మోర్ ఏం ఆమ్లెట్ ఏస్ మరి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నా ఇలాగైతే డాడ్ హెల్త్ ఏం కావాలి ఇంపోర్టెడ్ షాంపైన్ డాడ్ డ్రింకింగ్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ యు నో ఇస్ ఇట్ యా चूड़की Okay. Uh. Fine. I'm sorry. Uh. I don't want to disturb you, okay? Good. I'm sorry again, ha. Hey, what I say is out, Jasper. Hi, Pinky. Hi. Auntie, cartoon to busy, ha? Mummy ready kada? Mr. Shaker and Miss Wazoo. Mr. Shaker and Miss Wazoo. Happy Valentine's Day. Thank you. Happy Valentine's Day. Thank you, Ra. Same to you. How no? Miss Wazoo and Tavanti, Mrs. Wasanti Shaker and Kunda. Me refresh shiga love lo panna teenage gentala andangu nar kabite ala pilsen. Anyhow, me mali chustunte na chala na andangundi. Santo shalu sardale tapa. ये गोड़वल लेक लोक हापी अट चूस्ते मम्मी डाडी अंत असल प्रेम लो मैजि चूस्टे प्रेमितेमान प्रेम लड़पो बाबू प्रेम दाने पुटाली अदी नाचुरी राजा चिंकी बटला रिंगल तिर मुंगरा अला गोर्रे बच्चा कत्तीदेमाद्रेलाटर दाने दिन गेज ऐसी एरू ऐसी बाबा मंदिर वस्तार अंतर बाने वाली इन पद रोज तरह वाल दिन मल्ल इधर वालों इधी वाली वरस टीवी डेली सीरियल ऐसी अला जो उ दा तो ना लोपल बैठ चुपको लेने बोल टेक्निक प्रॉब्लम रेप चिन्की गोप संबंध रावे इंजनी 
మీ ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం చేయడానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు రేయ్ నాకు అర్జెంట్ పనులు ఉన్నాయి నేను ఈ రోజే వెళ్ళిపోతున్నా చిన్నిని జాగ్రత్తగా చూసుకునే బాధ్యత నీదిరా నువ్వేం కంగారు పడకరా చిన్ని నీకు ఎంతో లాభం అంతే అని నేను చూసుకుంటా కదా ఇక ఆఫీస్ అంటావా మా స్టాఫ్ అంతా చాలా మంచివాడు కురాలైతే కత్తులోయ్ సింపుల్ గా జంప్స్ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నేను ఎంత డిసిప్లిన్ గా ఉంటానో వాడు అంతే ఇప్పుడు టాపిక్ అవసరమా మీకు లేట్ అయినట్టుంది అక్కడ దిల్ చేత ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటాడు మీరు పదండి మరి లిల్లీ సంగతి ఏం చేద్దాం అందుకు నేను ఉన్నాగా లిల్లీ నీకు టైం అయింది నువ్వు వెళ్ళాలి ఓకే మళ్ళీ కలుద్దాం చెప్పాను <laughs> అవును <laughs> 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 నువ్వేంట్రాబు <laughs> సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మమ్మల్ని తినేస్తున్నావు మేమేం సరదా కావాలదమ్మా మా నాన్న పోరు పళ్ళాక అయ్యాం ఈ కంప్యూటర్ నాకు అర్థం కాదని చెప్పాను కంప్యూటర్ చేయకపోతే కట్నం ఎక్కువ ఇస్తారా కావాలంటే పెళ్లి అయిన తర్వాత మా నాన్న దిగాడు గొడవ చేసి మరి జాయిన్ చేయడు అయితే మీ నాన్న కోరిక తీరింది అనమాట ఏ బాగా తీరింది నాకు ఈ ఉద్యోగం రాదు కొంతమంది దోలు కూడా వాళ్ళ కట్నం రాదు అసలు ఉద్యోగం అంటే ఎలా ఉండాలి హ్యాపీగా ఆడుతూ పాడుతూ ఎంజాయ్ చేయాలరా అంతేగాని మనకి కర్మ ఏంట్రా బాబు నీ బాధ చూడలేకపోతున్నా మావా ఆడుతూ పాడుతూ పని ఎలాంతే కదా ఏక్ సెకండ్ కొత్త ఎంట్రీ అనమాట నీ పేరేదో చెప్పాడు సంధ్య అంతేనా అఖిలాండేశ్వరి సంధ్య కుమారి అంతా నీ పేరేనా పేరులో రిధం ఉండాలి సోన మీనా రీటా అంతేగాని అఖిలాండేశ్వరి చాముండేశ్వరి రాజేశ్వరి ఏం పేర్లు ఇవి అఖిలాండేశ్వరి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఏనా మ్యాచ్ అయిందా ఎందుకమ్మ వచ్చేస్తారు పల్లెటూరు నుంచి ఎర్ర బస్ ఎక్కి ఎక్స్క్యూజ్ మీ మిస్టర్ నీ పేరేంటి రాజ్ అంతేనా భైరవ్ రాజ్ అంటే తెలుసా నీ పేరుకు అర్థం తెలుసా అని అడుగుతున్నాను భైరవ్ అంటే కుక్క అని అది నీ ఫేస్ చూసి పెట్టలేదుగా పెద్దవాళ్ళు అది ఒక దేవుడి పేరని పెట్టారు అంతలోనే కుక్క వైపోగా అఖిలాటేశ్వరి అంటే అమ్మవారి పేరు ఆ పేరుని ఎగతాళి చేయకూడదు పల్లెటూరి వాళ్ళని తక్కువగా అంచనా వేకు అర్థమైందా నువ్వేం కంగారు పడుకు 
ఇంకెవరు ఇలాంటి విషయం పైకి చెప్పుకోవాలంటే ఏదో అలా ఉంది మొదట్లో అలాగే ఉంటుంది సార్ చెప్పేద్దాం వద్దు జెనిఫర్ చెప్పేద్దాం సార్ చెప్తే చెప్పండి లేకపోతే పని చేసుకోండి ఇక్కడ ఏంటి డిస్కషన్ ఓకే ఓకే డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన ఎండి గారు బర్త్డే ఆ విషయం చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతున్నారు యా అంత సిగ్గుపడే బుట్టుగా మరి పార్టీ ఎప్పుడు సార్ ఇప్పుడే స్వీట్ తెప్పిస్తాను ఒరే సూర్య బాబు అదేంటి సార్ మీ లెవెల్ కి ఏ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో పార్టీ ఇవ్వాల్సింది పోయి స్వీట్ తో సార్ పెట్టుకుంటారా సార్ పార్టీకి పక్కా ఫస్ట్ అమ్మాయిలు కూడా పిలవండి అప్పుడే పార్టీ కలర్ఫుల్ గా ఉంటుంది సార్ సరే సరే మీ చుట్టాలని కూడా పిలుచుకోండి నో ప్రాబ్లం సార్ మన అందరికి గ్రాండ్ గా పార్టీ అరేంజ్ చేస్తున్నారు ఓకే మధ్యలో ఈ పత్రం ఏంటా ఇలా ఒకసారి అడగగానే పార్టీ ఇచ్చి మనిషి అయినా సార్ మీరు చెక్ మీద సంతకం పెట్టండి లేకపోతే వీళ్ళ ఎవరు నమ్మరు పెట్టండి సార్ ఓకే ఓకే సార్ పెన్ ఎదుగుండి ఐపడా ఈ సంతన అంతా చూస్తుంటే చిన్నప్పుడు అల్లరి అంతా గుర్తొచ్చేస్తుంది మా ఊర్లో కరోడా కజిన్స్ అని ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉండేవారు తెలుసా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాడ్రా ఆకాశానికి సూర్యుడు చంద్రుడు ఎలాగా మా ఊరికి చింతామని చూడమని అలాగా మ్యాటర్ లైన్ లో ఎట్టేద్దామని లక్తం పెడ మెక్స చేతులు పెట్టుకుని ఓ ఎగసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను ఆ తర్వాత ఏమైందిరా చింతామణి తిగ్గుపడింది బంగారి మా ఊరంతా చిన్నబోయింది చూడామణి మండి పడింది సూరయ్య మామ ఒళ్ళంతా వణుకు పుట్టింది బంగారి మావ ఊరంతా చిన్న పోయింది చూడామణి మండి పడింది సూరయ్య మావ ఒళ్ళంతా వణుకు పుట్టింది
అలాగే తప్పకుండా పంపించాలి అరే సూర్య బాబు ఈ బ్రీఫ్ కేసు లోపల పెట్టు అలాగే సార్ ఓకే ఓకే అలాగే థ్యాంక్ యూ స్క్యూజ్ మీ సార్ వాట్ కరణ్ సార్ అది సునీల్ ఆఫీస్ లో అందరినీ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను సార్ ఎవరిని వర్క్ చేసుకుని పెట్టలేదు చూడండి సార్ అతను సునీల్ మిస్టర్ సునీల్ వాడు సార్ నా చాంబర్ పంపించు ఎస్ సార్ రైట్ సునీల్ వర్క్ లో ఉంటే డిస్టర్బ్ చేస్తా వెంట్రా ఆ దిల్ చేత పిలుస్తున్నాడు ఏడు ఏడు వచ్చినా నన్నే పిలుస్తాడు ఏ ప్లీజ్ వెయిట్ చేస్తాం మీ పెన్ చాలా బాగుంది ఇది ఆర్డినరీ పెన్ బట్ స్టిల్ ఇట్స్ రియలీ నైస్ పెన్ చాలా బాగుంది ఇది మీ సెలెక్షన్ చాలా బాగుందండి ఇట్స్ రియలీ క్యూట్ పెన్ చాలా క్యూట్ ఉంది పెన్ తీసుకోండి నా పెన్ తీసుకోండి సరిపోతాయ <laughs> 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 నో మేరా భారత్ మహాన్ నాకు ఇంగ్లీష్ రాదే బహన్ కిరణ్ నీ అమెరికా ట్రయల్స్ ఏమైనారా ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ అమెరికా వెళ్ళి సెటిల్ అయిపోతావా నో అక్కడ అమెరికన్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసి వస్తాను స్పోర్ట్స్ కార్స్ ఫ్యాషన్ స్ట్రెంత్స్ క్లబ్స్ పబ్స్ కసినోస్ ఇవన్నీ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి దీంతో పాటు కొన్ని డబ్బులు సంపాదించుకుని తిరిగి వచ్చేస్తాను అరే వా అయితే నేను కూడా వెంటనే అమెరికా వెళ్ళి కార్ల పక్కన ఫోటోలు తీయించుకోవాలరా దానికి అమెరికా దాకా ఎందుకు ఎక్కడ తీయించుకోవచ్చుగా అది కాదు రా ఫుల్ అక్కడ ఫోటోలు ఇండియాలో ఉన్న చుట్టాలు అందరికి పంపించాలి ఆ తర్వాత అమెరికాలోని మంచి కంపెనీలో మంచి జాబ్ పట్టేసి నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తిగా సంపాదించి వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ తిరిగి వచ్చేస్తా నువ్వు ఇక్కడ సంపాదించే డబ్బు నీకు సరిపోవటం లేదా సరిపోదని కాదు తొందరగా సెటిల్ అవచ్చని ఇక్కడ వాళ్ళందరినీ వదిలిపెట్టి అమెరికా వెళ్తాం నువ్వు సంపాదించిన దాంట్లో సగం అక్కడే ఖర్చు అయిపోతుంది మిగిలిన డబ్బుతో నాలుగేళ్ల తర్వాత నువ్వు తిరిగి వస్తావు అలా తెచ్చిన డబ్బుతో నీ వాళ్ళని వదిలి ఉన్న ఒక్క రోజుని నువ్వు మిస్ చేసుకున్న ఒక్క క్షణాన్ని తిరిగి కొనగలవా కరెక్ట్ ఇంతసేపు నేనే అదే చెప్తున్నాను అమెరికా ఎందుకురా స్పోర్ట్స్ కార్స్ ఫ్యాషన్స్ ట్రెండ్స్ క్లబ్స్ పబ్స్ కసినోస్ మనకు లేవా ఇండియాలో సెటిల్ అవ్వాలంటే అమెరికన్ డాలర్లే అవసరమా అని నేను చెప్తున్నాను కానీ కానీ వీళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు సంధ్య చూడండి తనెంత ఫీల్ అవుతున్నాడో ఇది నీకు అర్థం కాదులే ఇంక మనం వెళ్తాం బెటర్ రా చాలా ఎక్కువ చేశాడు అన్నట్టు మీ అందరినీ నానమ్మ డిన్నర్ కి రమ్మంది తప్పకుండా రావాలి ఓకే భోజనానికా భోజనానికి అయితే ఎక్కడికైనా సార్ రెడీ నానమ్మ ఏం ఫీల్ అవుతుందని చెప్పి ఒకసారి పిలిస్తే ఒకసారి వస్తాం ఇప్పుడు బాషా టైప్ లే పౌడర్ కూడా కొంచెం ఎక్కువైంది అనుకుంటా ఇంతకీ ఆ అమ్మాయి పేరేంటి నువ్వు ఏ అమ్మాయితో డిన్నర్ చేయబోతున్నావో ఆ అమ్మాయి మేము ఇవన్నీ దాటొచ్చిన వాళ్ళమే బాబు ఏంటి సంగతి నువ్వు బలి కనిపెట్టిస్తావు చాలా తెలివైందే
మాట మార్చకమ్మా ఆ అమ్మా ఎవరు ఆహా అది మాత్రం చెప్పను నా ప్రేమ విషయం తనకి చెప్పాలి తను నన్ను ప్రేమించాలి చాలా ఉందిలే అయినా ఇప్పుడు తన పేరు చెప్పాననుకో తన డీటెయిల్స్ అడిగి నన్ను ఏడిపిస్తారు అందుకే నేను చెప్పను సరే ఎంత కాలం నుంచి పరిచయం ఈ మధ్యనే ఆ అమ్మాయికి చెప్పే ముందు బాగా ఆలోచించుకో అది ప్రేమో ఆకర్షణ ఆ అమ్మాయి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అదినా ఎప్పుడు తన మాటలు వినాలని తనకి దగ్గరగా ఉండాలని ఏదో తెలియని ఫీలింగ్ తన ఆలోచనలు కూడా నాకు ఆనందాన్నిస్తున్నాయి ఇది ఖచ్చితంగా ప్రేమే అదినా పెళ్లి చేసుకుంటావా తప్పకుండా చూడు కిరణ్ నీ లవ్ విషయంలో ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలన్నా చేయడానికి నేను రెడీ అయితే ఓ విషయం నీకు తెలుసు కదా మీ అన్నయ్య నేను ప్రేమించుకునే పెళ్లి చేసుకున్నావు మా నాన్న లవ్ మ్యారేజ్ అంటే ససే మీరా వీల్లేదన్నాడు నేను ఎదిరించి ఇంట్లోంచి వచ్చేశాను దాంతో మా వాళ్ళు నా మొహం కూడా చూడకుండా శాశ్వతంగా దూరం చేశారు అప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా మా ఇంట్లో వాళ్ళు గుర్తొచ్చి బాధపడ్డాను కానీ వాళ్ళని వదిలేసి వచ్చి నేను తప్పు చేశానని ఏ రోజు బాధపడలేదు అలా చూసుకుంటున్నారు మీ అమ్మ నాన్న రేపు నువ్వు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నా అలాగే చూసుకుంటారు అయితే జీవితాంతం తనతో కలిసి బతికేంత ప్రేమ నీలో ఉంది అనుకుంటేనే నీ ప్రేమ విషయం చెప్పు ఓకే థ్యాంక్ యూ దినా హాయ్ హలో నువ్వు ఒక్కడివే వచ్చావా వాళ్ళు ఎవరికి టైం సెన్స్ లేదు సంధ్య ఎప్పుడు లేట్ అంతే నువ్వే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందొచ్చావు జాగింగ్ కాదు రా మీరంతా చాలా మంచి వాళ్ళని మా చిన్ను చెబుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఉంటే అంతా వచ్చిపోయేవాడు చుట్టాలు పక్కాలు ఇక్కడ ఏమి తోచడం లేదు మీరంతా అప్పుడప్పుడు వస్తుండండి మీరు ఇలా బోయినని పిలవాల గానీ రోజు వచ్చి మూడు పొట్ల తిని పార్సిల్ కూడా అట్టుకెళ్తాం ఆలోచించుకో <laughs> హలో 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 ఎవరు 
హలో సంధ్య నేను కిరణ్ మాట్లాడుతున్నాను కిరణ్ ఏంటి ఈ టైంలో ఏం లేదు ఊరికేనే ఊరికేనా అంటే అది గుత్తొంకాయ కూర గురించి చెప్తామని నాకు ఆ కూర అంటే చాలా ఇష్టం సరిగ్గా అదే కూర చేసిన చూడు అందుకే మీ నాన్నమ్మకి థ్యాంక్స్ చెప్దామని ఓహో అదా నేనే చేశాను అరే నువ్వు చేసావా సూపర్ అద్దిరిపోయింది మా ఇంట్లో కంటే బాగా చేసావు తెలుసా థ్యాంక్స్ సరే పెట్టేనా అది నువ్వు నైట్ ఎక్కువసేపు మేలుకుంటావా రోజు టీవీ చూస్తూ మ్యూజిక్ వింటూ ఒంటి గంట వరకు గడిపేస్తాను పొద్దున హ్యాపీగా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కి లేస్తాను నువ్వు అంతేనా నాకు అలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు ఎర్లీ టు బెడ్ ఎర్లీ టు రైస్ దాట్ ఈస్ గుడ్ హ్యాబిట్ నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి మెడిటేషన్కి వెళ్ళాలి ఉండనా మరి కిరణ్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ ఏకాగ్రత కోసం శరీరం మీద మనసు మీద కంట్రోల్ కోసం చేస్తాం దీనికి వయసుతో పని లేదు అవును అసలు మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి సపోజ్ ఇప్పుడు నువ్వేదైనా కావాలనుకున్నావు అనుకో దాని మీదే దృష్టి సారించు దానిపైనే మనసు లగ్నం చేయి నీలో కొత్త ఉత్సాహం వస్తుంది నువ్వు అనుకున్నది నీ ముందుంటుంది రియలీ
చూసి పులకింతరేగింది నాతో పెట్టుకో ఇక్కడ దూకడం బాగానే ఉంది ప్రేమ వ్యవహారంలో దూకేవట కదా ఎంతవరకు వచ్చింది బాబు చెప్పబోయ్ మీ వదిన మాకంతా చెప్పింది లేవోయ్ చూడు నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నాను ఇలాంటి ప్రేమ వ్యవహారాలు ఎప్పుడు లేట్ చేయకూడదు వెంటనే చెప్పేసేరా అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందిరా మీ అమ్మ కంటే అందంగా ఉంటుందా ఆడపిల్ల సిగ్గుపడతాయంటరా చెప్పు తమ ప్రేరాలు ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్పనా ఏది చెప్పు చూద్దాం ప్రశాంతమైన ముఖం సాంప్రదాయమైన కట్టుబొట్టు ఒత్తికైన నడక నిర్మలమైన నవ్వు తెలుగింటి కళ ఉట్టి పడే తెలివైన అమ్మాయి హే కిరణ్ యూ రియలీ జీనియస్ అసలు ఎలా చెప్పగలిగా ఎక్స్పీరియన్స్ బాబు అది సరేరా ముందు అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి మా అందరికి పరిచయం చేయి నా ప్రేమ విషయం తనకి చెప్పాలి తను నన్ను ప్రేమించాలి అప్పుడే నేను మీకు పరిచయం చేస్తాను ఓకే బాయ్ అబ్బా ఎంత కనీసం పేరున చెప్పవా నువ్వు చెప్పకపోతే మేము తెలుసుకోలేమా ఆ గ్రీన్ రోజు చూపించండి నిర్మల షేడ్స్ అన్ని లైన్ లో లేకపోతే మ్యాచింగ్ అస్సలు కుదరదు కస్టమర్ కి ఎంత కన్ఫ్యూజన్ తెలుసా సారీ మేడం ఇక్కడి నుంచి తీసి ఆవిడ షాప్ ఓనరా కాదండి ఆవిడ మాకు రెగ్యులర్ కస్టమర్ దీనికి ఇది మ్యాచ్ అవుతుంది ఇది కట్ చేయించి ఇమీడియట్ గా ఇవన్నీ ఆర్డర్ లో పెట్టి ఇది మీకు చాలా బాగుంటుంది నాకు నచ్చలేదు వేరే డిజైన్స్ ఏం లేవా ప్యాక్ చేయొచ్చు అలాగే ఏంటండి చున్నీ మ్యాచ్ అవ్వలేదా ఈ ఆరెంజ్కి ఇది బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ అండి ఇది ప్యాక్ చేయండి ఓకే మేడం ఐఎమ్ వాసంతి ఐఎమ్ సంధ్య ఐఎమ్ పింకీ హాయ్ పింకీ అల్లరు పిల్ల పద సంధ్య షాపింగ్ అయిపోయిందా లేదండి ఇంకా శారీస్ తీసుకోవాలి మీ సెలెక్షన్ చాలా బాగుంది రియల్లీ నాకు కాస్త హెల్ప్ చేస్తారా హెల్పే ఉంది శారీ సెలెక్షనే కదా ఇంతకెవరికి మా అమ్మకి ఓకే 
మీరుండే దగ్గర బంజారా హిల్స్ నేను కూడా అటే డ్రాప్ చేయనా లేదండి నాకు వెహికల్ ఉంది ఓకే జన బాయ్ బాయ్ థింక్ యూ బాయ్ థాంక్యూ సో మచ్ మీరు నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు ఇట్స్ ఓకే అందరికి నకరాలు మొదలవుతాయి Deepthi, what is your price? Uh, no, good. Come, come, come. Run, run, run. 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 Please come. Hi. 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 I'm Sipen. Actually, I'm very busy with my computer. Yeah. Sandhya, I'm not alone. Hmm. తొందరగా <laughs> 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 నీకు దండ పెడతా నాలి పీకేస్తా నాలి తొందరగా పంపించారా తొందరగా నేను చూస్తా కదా ఆ నువ్వు ఎప్పుడు సినిమాలు ఏంటి దీప్తి హ్యాపీగా రూమ్ లో కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు కదా ఆ థాంక్స్ రా చాలా బాగా చెడగొట్టు ఏడిసినట్టు ఉంది ఓకే అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయాలి సరేకని నేను చెల్లి వాట్ హపెన్ టు దెం ఏంట్ర మన నంబర్ కొడతనే ఆ జస్ట్ ఏ మినిట్ ఫోన్ మైండ్ నుంచి అనుకుంటా ఓకే చాలా బాగుంది మీ నాన్నమ్మక మర్చిపోయావా చా నేను ఎప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసిన రా అయినా రోజు రూమ్ లో కూర్చుని కబూర్ లేంట్రా పద హ్యాపీగా సినిమాకి వెళ్దాం రే ఆ మాట నా కళ్ళలో చూసి చెప్పరా చూసా ఎవర్రా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అవును కరీనా కపూర్ నీకు అవసరమా కరీనా కపూర్ నేను హృతిక్ ని అడిగా నేను చెప్పలేకపోయావా దీంతో జీవితాంతం బతకాలి అరే థ్యాంక్ యూ కిరణ్ ఏంటి కిరణ్ మీరు ఇన్ని ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి ఇవాళ సండే కదా వస్తుంటాయి ఇంకా వస్తాయి నేను తీసుకొచ్చారా లేదా షాప్ నుంచి డబ్బులు నేనే కదా ఇచ్చింది ఏం జరిగింది కూడా పెండ్ ఎప్పుడు చెప్తుంటాను వీళ్ళకి బీర్లు తాగి కొట్టుకుని చావు గంటరా అని చెప్తే వింటారా ఐ జస్ట్ డోంట్ లైక్ కమింగ్ హియర్ ఇన్ టు దిస్ రూమ్ దిస్ ఇస్ ద రీజన్ యు నో ఐ జస్ట్ డోంట్ లైక్ ఆల్ దీస్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ యూ నో నటించకు ఫస్ట్ ఫోన్ వచ్చింది నీకే
हाय संध्या हाय किरण हाउ यू फाइन इलाज चाहेंगे ना फ्रेंड को गिफ्ट कौन दावन चाहेंगे कहीं ये इंच लग चला तेरी का चाला कंफ्यूजन का उन्हें गिफ्ट नहीं कुछ चाला इस्तेमाल ने फ्रेंड का राइट इन तो करेक्ट के लाचा पगल गया इस्तेमाल ने वाला कोने टपड़ो मन इस्तेम मत्तन चोपिंच चलने एंजाइटी तो ये दिस लग चलो तेरी का कंफ्यूज होता हूँ प्रस्तुत तो नी पोजीशन आधे का दो एक्जेक्टली संध्या ने गिफ्ट को ना दान कुना दी ना चाला इस्तेमाल ने वाला के संध्या नुबे को गिफ्ट सेलेक्टेस पेटवा नी सेलेक्टेस्टे नी फ्रेंड के नच्चतुं तो लेतो तपकुन ने नच्चतुं ने प्लीज सेलेक्टेवा � किरण, इधर चाला बांधी, तीस कुंडा वा? निक नचिंदा? चाला बागा नचिंदे। निक नचते चाले, निक क्या क्या वाली? Thank you. Welcome. आओ नो, रुपेंट इलाव चो। ने माउर रहते ना नो, मातामुड़ वाले के अवन्य गिफ्ट्स कौन दावनी होच्छा नो? येंटी, ऊर रहते ना वा? विलेज सेंटर नक चाला इस्तो, म्यूर चाला बांड नहीं नो अस्तानु। ओह तब्बा कुंडा। हाँ। आह मरे फ्रेंड्स अंदर ही रमन चप्पू। सरदार का मरंदर कल चल रहा। ओके। उरे किरण नू प्रेमिंच ना माय यावरो याला उन्नत दो नाग चपले, नो प्रॉब्लम, आइना नू तेरी कोचेट अपड़ मात्राओं, आमाय तो सहर आवन, आमाय लवलो पढ़ कोटी, मानवाई प्याला दिप्पु को वाली, अने प्रेमचित काल कुन्ही, ना अनुभव तो रासे नो, क्या तो फॉलो, हम्म, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स डैड, बाबू क ये अम्मा है ना तने प्रेमी कुड़ी यला उंडा लने कोर कुंटन दो इन दिलो रासनो चलो का ओके हाय किरण हम्म 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 प्रेमी चलने के मानसे अंत मुख्य हों आप प्रेम ने एक्सप्रेस चेड़ा ने की अंत तक मिचन धैरिंग का वाले धैरिंग उन्नो चोट वाटर मरे माटे लेते इधर को ना एक्सपीरियंस तो कुन टिप्स रहते नो फॉलो Thanks. आम्मा ही तो माटला डंकी इधे मंचाव का सो ये इन चस्तावा नाकते लेतो आम्मा ही तो कल सोची माला उस सक्सेस ने चप्पू आल द बेस्ट
ఇంకా ఇలా నడు మీద కూర్చుని అసహ్యం గారు క్లైమేట్ చాలా బాగుంది ఈ లేక్ ఈ మౌంటైన్స్ యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దిస్ క్లైమేట్ మా ఊరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కిరణ్ చిన్నప్పుడు మేము ఇక్కడికే వచ్చి ఆడుకునే వాళ్ళని తెలుసా అంటే ఇప్పుడు మీరు కంప్యూటర్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు మాట అయితే కంప్యూటర్ ఇప్పేసి బిగించేస్తారా ఉద్యోగం చేస్తే ఇప్పి బిగించేస్తారా మరి నేను ట్రాక్టర్ నడిపితేనే ఇప్పి బిగించేస్తాను ఏం కుర్రాలే మీరు బుర్రకాయలు ఉండవు మరి కంప్యూటర్ తో ఏం చేస్తావు అది ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ధవళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్లు ఏ కట్టేస్తారా కాదండి ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏం చెప్తా ఉండే మీకు సబ్జెక్ట్ తెలితే మారుతాం తెలియకుండా ఏం మారుతాం తెలియనప్పుడే చెప్పాలి మరి సరదాగా మాట్లాడండి అన్నావు కదా డౌట్ అడుగుతున్నా చెప్పు ఇది చెప్పేస్తే ఇంకా బోల్డ్ డౌట్ లో ఉన్నాయి అడిగితే చెప్పు అంటే నీ తెలియదని చెప్పు సంధ్య ఏంటి నాకు మీ ఊరు చాలా నచ్చింది మీ ఫ్యామిలీ కూడా నచ్చింది నువ్వు మా ఊళ్ళో ఈ ప్లేస్ కు స్పెషాలిటీ ఉంది అదేంటో చెప్తాను అందరూ రండి చెప్పండి స్పెషాలిటీ ఏంటి సార్ అది ఎక్కడ నిలబడి గట్టిగా మనం ఏదైనా అంటే అది ఆ కొండల్ని తాకి తిరిగి మళ్ళీ మనకే వినిపిస్తుంది అంతేకాదు ఇక్కడ సెంటిమెంట్ కూడా ఉంది మనం మనస్ఫూర్తిగా ఏదైనా అంటే అది ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతుంది ఇప్పుడు నేను అంటాను మీరు వినండి పార్వతి ఐ లవ్ యూ అత్త పేరు లక్ష్మి కదండి అది నా వైఫ్ అయ్యా పార్వతి నా లవ్ ఇప్పుడు మీలో ఎవరన్నా అరిచి చూడండి మాత్రం రెడీ చాలు
something different <laughs> happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to sandhya hmm this is your birthday gift thank you ఆత్మీయులందరి సమక్షంలో పుట్టినరోజు జరుపుకుంటాం ఆయుష్ దీర్ఘం బావా చల్లగా ఉండమ్మా చిన్ని ఈ డ్రెస్ నీకు చాలా బాగుందిరా కలర్ కూడా బాగా సూట్ అయింది ఎక్కడ కొనుక్కున్నావు మా ఫ్రెండ్స్ తెచ్చారమ్మా ప్రతి విషయంలో అంత ఫాస్ట్ గా ఉంటావు నీ ప్రేమ విషయంలో ఎందుకు అంత స్లో అయిపోయావు రే నేను ఎన్నోసార్లు చెప్పడానికి ట్రై చేశాను రా కానీ ఎన్నిసార్లు చెప్పాలనుకున్నా నా వల్ల కావట్లేదు ప్రతిసారి ఎవరో రాడమో లేకపోతే నేనే చెప్పలేకపోవడమో ఏదో ఒక డిస్టర్బెన్స్ అవుతోంది సంధ్య విలేజ్ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి మళ్ళాక ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వలేదు చూసావుగా కనీసం ఆ డ్రెస్ నువ్విచ్చావని కూడా చెప్పలేకపోయింది నువ్వే ఏదోలా నీ ప్రేమ విషయం చెప్పేయడం మంచిది తన మనసులో ఏముందో తెలియకుండా నన్ను ఎలా చెప్పమంటావు సంధ్య కూడా అలానే అనుకుంటే రై నేను తన్ని ప్రేమిస్తున్న విషయం మీలో ఎవరన్నా పోయి చెప్పచ్చు కదా చూడి కిరణ్ ఫస్ట్ టైం ప్రేమించారని చెప్పడం లైఫ్ లో ఎవరికైనా థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది ఖచ్చితంగా అనుభవించాల్సిందే అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా లవ్ యాక్సెప్ట్ చేసే క్షణాలున్నాయి 
అవి ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో స్వీట్ మెమరీస్ మమ్మల్ని రికమెండ్ చేయమని నీ లైఫ్ లో మంచి అనుభూతిని మిస్ చేసుకోకరా నీ ప్రేమ విషయం నువ్వే చెప్పాలి రేపు హోలీ ఎవరు హడావిడిలో వాళ్ళుంటారు సరైన టైం చూసుకొని సంధ్యకి నీ ప్రేమిషం చెప్పారా డెఫినెట్ గా ఒప్పుకుంటుంది ఓకే మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాను ఐ లవ్ యూ సంధ్య సంధ్య ఏంటి మాట్లాడు నాకు పెళ్లికి ముందు ప్రేమ నచ్చదు కిరణ్ ప్రేమ నచ్చదా లేక నేనంటే ఇష్టమే కదా చెప్తున్నా సంధ్య బట్ ఐ రియలీ లవ్ యూ కిరణ్ నువ్వు నన్ను ప్రేమించానంటున్నావు కనుక ఆ విషయం మీ పేరెంట్స్ తో చెప్పి మా నాన్నతో మాట్లాడమను వాళ్ళకి నచ్చితే మనం పెళ్లి చేసుకుందాం నేను ప్రేమ గురించి మాట్లాడుతుంటే నువ్వు పెళ్లి గురించి మాట్లాడతావేంటి చెప్పాను కదా కిరణ్ నాకు పెళ్లికి ముందు ప్రేమ నచ్చదు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ప్రేమిస్తాను పెళ్లి తర్వాత ఇంకా ప్రేమ ఏంటి సంధ్య పోనీ మనం ప్రేమించుకోకుండా పెళ్లి చేసుకున్నామే అనుకో నచ్చినా నచ్చకపోయినా లైఫ్ లాంగ్ అడ్జస్ట్ అయిపోవాల్సిందే అది నాకు ఇష్టం లేదే చూడు సంధ్య లైఫ్ అంతా హ్యాపీగా ఉండాలంటే మనం పెళ్లికి ముందు కొంతకాలం కలిసి తిరగాలి ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి ఇష్టాలు అభిప్రాయాలు షేర్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పెళ్లి గురించి మాట్లాడాలి అప్పుడు నేను నీకు నచ్చకపోతే నీకు నచ్చే మరో అమ్మాయి కోసం ట్రై చేస్తాం అప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి నీతో కలిసి తిరిగాక నన్నెవరు చేసుకుంటారు సంధ్య నువ్వు నన్ను అపార్థం చేసుకుంటున్నావు నాకు నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా నచ్చావు కాబట్టి నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను సంధ్య ఓకే అంతగా ప్రేమించానని చెప్తున్న వాడివి పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ప్రాబ్లం ఏంటి నేను ప్రేమించడం మాత్రమే కాదు సంధ్య నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించామని నేను కోరుకుంటున్నాను అదంతా నాకు అనవసరం నా ఫ్యూచర్ గురించి నాకంటే నా తల్లిదండ్రులు ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు వాడు చెప్పిన పెళ్లి నేను చేసుకుంటాను పెళ్లి 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 అవతల వాడు ఎలాంటి వాడైనా సరే పెద్దలు చెప్పంగానే కళ్ళు మూసుకుని పెళ్లి చేసుకోవడమేనా పెళ్లి నీ కరియర్ ప్లానింగ్ లో ఒక పాట అనుకుంటున్నావే తప్ప అది మనసుకు సంబంధించిన విషయం అనుకోవట్లేదు అందుకే నేను ఇంతగా ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పిన నీకు అర్థం కావట్లేదు అర్థం చేసుకోవడం అంటే నువ్వు చెప్పినట్టలా చేయడమా నువ్వు ప్రేమించమనగానే నీతో పాటు సినిమాలకు షికార్లకు తిరగాలా ప్రేమంటే ఇంత చీప్ ఒపీనియన్ ఉన్న నీతో మాట్లాడడం కూడా బెస్ట్ పెళ్లికి ముందు రోడ్ల మీద తిరగడమే ప్రేమ అనుకునే నీతో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనవసరం చెప్పు కిరణ్ చెప్పావా లేదా చెప్పాను ఏం చెప్పింది వాళ్ళ నాన్న అడిగితే పెళ్లి చేసుకుంటానంది అంటే తను కూడా నేను ప్రేమిస్తాను అనమాట లేదు ప్రేమించట్లేదు పెళ్లి మాత్రం చేసుకుంటానండి
అదే విట్రా రెండు ఒకటేగా ఒక్కటి ఎలాగవుతుందమ్మా ప్రేమ వేరు పెళ్లి వేరు ఏమిటి వేరు ఇష్టం లేకపోతే పెళ్లి చేసుకుంటానంటుందా ఇష్టం కాదు సేఫ్టీ ప్లానింగ్ ఎవరినొకరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి టైం కి నేను ప్రేమ అన్నాను తను వెంటనే పెళ్లి అనేసింది అయినా మా నాన్న అడుగు పెళ్లి చేసుకుంటాను మా అమ్మ అడుగు ఫోటో తీయించుకుంటాను ఈ కండిషన్ లే నాకు నచ్చవు నిన్ను ప్రేమించాను నేను నీ సొంతం అనమను పెళ్లికే కాదు ప్రాణం ఇవ్వడానికన్నా రెడీ నాకు నాకు అలాంటి అమ్మాయి కావాలమ్మా నాకు నీకు అసలే కోపం ఎక్కువ ఏం మాట్లాడేవో ఏమో పోని మీ నాన్నగారు వెళ్ళి మాట్లాడమన్నా ఎవరితో ఆ అమ్మాయితోనే ఏంటి ఏమని మాట్లాడతారు మా అబ్బాయిని కాస్త ప్రేమించమ్మా కనీసం ప్రేమించానని చెప్పమ్మా అని బతిమలాడతారా మనిషి అంటూ నచ్చకపోతే పెళ్లి ప్రస్తావనే రాదు కిరణ్ పెళ్లి మాత్రం ముఖ్యం అనుకునే మనుషులు నాకు నచ్చరనయ్య ఈ విషయం ఇంతటితో వదిలేండి ప్లీజ్ ఇదేంటమ్మా వీడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు అది కాదు మామయ్య మీరు కిరణ్ వైపు నుంచి కూడా ఎందుకు ఆలోచించరు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలని తను ప్రేమించిన మొదటి రోజే నిర్ణయించుకున్నాడు అది నాకు కూడా చెప్పాడు ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతున్నాడంటే తను ఎంత ఆటే ఉంటాడు నన్ను <laughs> చెప్పరాదు <laughs> 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 సందే చాలా మంచి అమ్మాయిరా నీ ప్రేమ విషయం తొందరగా చెప్పేసి అయిందా ఓకే జందీఫర్ నువ్వు జాబ్లో జాయిన్ అవడానికి వచ్చినప్పుడు నేను స్మార్ట్గా ఉంటానని అందంగా ఉంటానని హిందీ స్టార్ అక్షయ్ కన్నా పోలికలు ఉంటాయని చెప్పావు నీ మాట విని నీ హేస్టర్ కూడా మార్చుకున్నాను ఈ మధ్య నువ్వు అలా మాట్లాడటం లేదమ్మా రోజు అబద్ధం చెప్పడానికి నా మనసు ఒప్పుకోవడం లేదే చిల్లిపి తినండి నో నో ఈ రోజు నువ్వే నాకు తినిపించాలి జిల్లి ఇట్స్ వెరీ ఫనీ సార్ మీకు నేను తినిపించడం ఏంటి ప్లీజ్ జిల్లి తినిపించరా ప్లీజ్ 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 తినిపించరా ప్లీజ్ నేను పెళ్లికి ముందు అనుకునేవాడిని అందమైన భార్య ముద్దుగా గోరుముద్దలు తినిపించాలని అందమైన భార్య లేదు ఆ ముద్దులు లేవు గోరుముద్దలు లేవు ఇప్పుడు నీ వల్ల ఆ కోరిక తీర్తుంది ఏమిటో గెలవచ్చు మీ రూమ్ లో మినరల్ వాటర్ ఉంటది కదా అని అదేంటే జెన్నిఫర్ మీకు గోరుమత్తులు తినిపెత్తుందా జెన్ని నా మీద ప్రేమతో మంచి ఫుడ్ ఇచ్చింది ప్రేమతో ఇచ్చిందా బాక్స్ తో తెచ్చిందా మా తెలుసండి మీరు సైడ్ డిస్ లాంగ్ చేస్తున్నారు కదా మీరు ఎండీని తెలుసు నీకు ఆ తెలుసండి మీరు ఎండి ఇప్పుడు సెక్రటరీ అది ఫుడ్ ని ఇందులో మాకు ఏమాత్రం కనిపించడం లేదు జీతవిస్తున్నానే ఆ మర్యాద కూడా లేదు నీకు మీరు జీతవిస్తున్న పని చేయడానికి మరి చేయడానికి టెన్షన్ లో అర్థం పడదా లేకనే మాట్లాడతారు సార్ మీరు ఎక్కువగా మాట్లాడతారు నేను తెలుసుకుంటే నేను ఏమైనా చేయగలను అయ్యి బాబాయ్ అంత సీరియస్ అవకండి సార్ మీరు ఏమైనా చేయగలరు కానీ మేమేం చేయగలం సార్ మహా అయితే ఈ సైడ్ డిస్ సంగతి మేము ఎవరితో చెప్పగలం ఎక్స్క్యూజ్ మీ గాడ్ బ్లెస్ యు ఓకే వాషింగ్టన్ వెళ్ళి వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కొచ్చా యూ హావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం లేకపోతే కట్టుకున్న పిల్లలు అడ్వైన్ అవ్వాలని కావాలి దీనికి 
సంజనీకి ఇష్టమైన కూర తీసుకొచ్చింది రే మీకు ఇష్టం కదరా అరే నాకు ఎక్కువరా తీసుకోరా అదేంటి నీకు ఇష్టం కదా కిరణ్ నా వరకు రాలేదు కదా పోనీ తీసుకో కిరణ్ ఏరా గుత్తంగా కూర అంటే నీకు చాలా ఇష్టంగా అసలు మాకు పెట్టేవాడే కాదు ఇప్పుడు ఏమైందిరా లైఫ్ లో మనం చాలా ఇష్టపడుతుంటాం కానీ అవన్నీ మనకి దక్కాలని లేదు కదా ఇప్పుడు చూడండి ఈ కూర నా వరకు రాలేదు అలాగే ఒక్కోసారి మనం బాగా ఇష్టపడేది మన కళ్ళే దుర్గుండు ఉన్నా మనకి దక్కదు రే అసలు గుత్తంగా గురించి ఎంత క్లాస్ అవసరమా నీకు నచ్చింది తినరా బాబు మీరు మా రిసెప్షన్ కి తప్పకుండా రావాలి డెఫినెట్ గా వస్తాను థ్యాంక్ యూ సునీల్ మర్చిపోకే హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ శ్రీకాంత్ ఓ తగ్గ మురిసిపోతున్నాడు ప్రపంచం లేడు అక్కడికే పెళ్ళినట్టు సంధ్య మీరు మా రిసెప్షన్ కి డెఫినెట్ గా రావాలి కంగ్రాట్యులేషన్ థ్యాంక్ యూ సంధ్య మర్చిపోవద్దు తప్పకుండా రావాలి ఓకే బై ఏ సునీల్ ఆ అనట్టు మర్చిపోయాను సాఫ్ట్‌వేర్ ఎగ్జిబిషన్ సంగతి ఏంటి పని మనే సూర్మ తెరడం అంటే నాకు ఎంత సార్ దాని తెలుసు కదా పద ఇప్పుడే వెళ్ళిపోదాం ఏడ్ సవలే ఇప్పుడు కాదు రేపు రేప మరి ఇప్పుడు ఏంది చెప్పా సునీల్ ఆ ఇంతకే రేపు మనం ఎక్కడ కలుసుకుంటున్నాం ఆ తాజ్ మహల్ ఈపిల్ టవర్ చైనా వాళ్ళు కుతుబిన్నారు ఎక్కడైనా సార్ నాకు ఓకే ఏయ్ మరి లేకపోతే ఏంటి మనం వెళ్ళేది ప్రపంచ యాత్రగా ఎగ్జిబిషన్ కే రేపు నేను ఎగ్జిబిషన్ కి రావట్లేదు అదేంటి రేప్ హాఫీనే కదా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం నాకు రావాలని లేదు దీప్తి ప్లీజ్ నన్ను వదిలేయండి అదేంటి కిరణ్ సర్దాగా అందరం కలిసి ఎగ్జిబిషన్ కి వెళ్దాం అంటుంటే రానంట ఏంటి నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సంధ్య నేను రాను నో నో మన అందరం కలిసి ఎగ్జిబిషన్ కి వెళ్తున్నాం నువ్వు వస్తున్నావు అంతే తప్పదా తప్పదు రావాల్సిందే ఓకే వస్తాను థ్యాంక్ యూ నేను రాను వాళ్ళకి షాప్ లో గిఫ్ట్ కొంటే వాళ్ళు తప్పకుండా విడిపోతారు 
ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నా హ్యాపీ మ్యారేజ్ బై థాంక్ యూ హాయ్ థాంక్ యూ హాయ్ రామ్ హాయ్ హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ థాంక్ యూ ఇదిగోరా నేనే సోయింగ్ కొంటేచ్చాను యాప్ కదా ఇది థాంక్ యూ హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ థాంక్ యూ సంజయ్ రై మొత్తానికి లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకొని చాలా మంచి పని చేశారా లైఫ్ అంతా హ్యాపీగా ఉంటుంది థాంక్ యూ రా మీ ఫాదర్ శ్రీకాంత్ ఫాదర్ ఫ్రెండ్స్ కదా అవును మీ పెళ్లి సంబంధం మాట్లాడుకుంది కుదిర్చింది మీ పేరెంట్సే కదా అవును అప్పుడు అది అరేంజ్ మ్యారేజే కానీ లవ్ మ్యారేజ్ ఎలా అవుతుంది పిల్లలు అరలేడి పిల్లలు హంస నడక నేర్చుకున్న చేప పిల్లలు ఆడపిల్లలు అరలేడి పిల్లలు హంస నడక నేర్చుకున్న చేప పిల్లలు ఆవాలు చూపులు విసిరేసి పాపలు మగవారిలో చెట్టి పోదురు ఆడపిల్లలు అరలేడి పిల్లలు హంస నడక నేర్చుకున్న చేప పిల్లలు
ఆ జింజర్ చికెన్ మటన్ బిర్యానీ ప్రాన్ ఫ్రై బొంబడే పులుసు మిఠాయి కిల్లి ఫ్రూట్ సాలడ్ ఇంతేనండి రెండు టూత్ పిక్స్ కూడా చెప్పు ఇద్దరం కలిసి తిందామే ఏ డాక్టర్ చెప్పాడండి డాక్టర్ సునీల్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ వరాకిల్ బ్రాకెట్ లో జావా ఓకే సరేనండి ఎల్లండి ఆగు రెండు రెండు తీసురా బాబు వద్దు ఒక్కొక్కటే తీసురా డాక్టర్ గారు ఎక్కువ తినదని చెప్పారు కొలెస్ట్రాల్ వచ్చేద్దంట అలాగే సార్ ఏంట్ర నానా నిజంగా కాలికి డ్యామేజ్ అయిందా లేదంటే ఒట్టి బిల్డ్ అప్ ఆ ఏ కొన్ని నిజాలు కనపడవరా కట్లేసేస్తారు ఆహా ఎరా ఉట్టి చేతులు ఊపుకుండు వచ్చారా అన్న తెచ్చారా తాలేదురా ఆ చాలు పళ్ళన్నీ అయిపోని ఎవరు ఏం తేలేదంట కొంపు తీసి మనమే డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కోవాలి ఏంటి నోరు మీరా దొన్నో ఏయ్ ఎలా ఉంది పళ్ళ రసాలే ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఇప్పుడు బానే ఉంది పోల్లే ఆ దేవుడు దయ వల్ల ప్రమాదం తప్పింది ఆ కిరణ్ కి తెలుసా వాడి కోసమే ట్రై చేస్తున్నాం దొరకట్లేదు ఆ సునీల్ ఫాదర్ కి ఫోన్ చేశారా ఐ బాబా మీరు అంత సాహసం చేయకండి మా నాన్న సంగతి మీకు తెలుసా నాకు ఆలరెడీ నేను తెలుసా వచ్చి మెల్లర్ కూడా అతడు డాక్టర్ ఏం చెప్పారు పది రోజులు బెడ్ రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నారు నేను చూసుకుంటాను కదా అంటే ఈ పది రోజులు ఆఫీస్ మానేసి నువ్వు ఇక్కడే ఉంటావా ఏ అక్కర్లేదు వీడు మా ఇంట్లో ఉంటాడు మీకు ఎందుకు నానమ్మ ఇబ్బంది ఇందులో ఇబ్బంది ఏముందమ్మా వీడు మాత్రం నా మనవడ లాంటి వాడు కాడా ఏరా యా గ్రాండ్ సన్ చాలు కొంచెం పాలు బా తాగేసి బయలుదేరదాం నిన్ను ఎలా <laughs> 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 మొత్తానికి ఎలా జరిగిందిరా అదో పెద్ద స్టోరీలే మొన్న రాత్రి రిసెప్షన్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు మనం కొంచెం పటాస్ మీద ఉన్నాలి షాలు వద్దంటే డ్రైవ్ చేశాను రా కరెక్ట్ గా డ్రైవింగ్ లో ఉండగా షాలు నా భుజం మీద చేసింది అంతే మిగతా మనకేం తెలదు తర్వాత నేను ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ గుద్దేహనంట పోలీస్ స్టేషన్ లో పైన కట్టి మరి నేను హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేయిందిరా నిజంగా చాలా మంచిది రాదా తినరా వద్దులే నీకు సరిపోగా థ్యాంక్స్ అర్థం చేసుకోండి నాకు వద్దు తాగాలనిపించట్లేదు కొంచెమేగా కొంచెం కొంచెం అడ్జస్ట్ అవడం నాకు ఇష్టం ఉండదు అదేంట్రా నీ కాఫీ అంటే ఇష్టమే కదా ఇప్పుడు లేదు ఏ గతంలో చాలా ఇష్టపడేవాడి అవన్నీ ఇప్పుడు ఇష్టపడాలని లేదు కదా నేను విషయం అడుగుతాను నిజం చెప్తావా అడుగు సంజయ్ విషయంలో నువ్వు చాలా దారుణంగా బిహేవ్ చేస్తున్నావురా తను చాలా మంచిదిరా ఎందుకురా తను ప్రతిసారి అవాయిడ్ చేసి బాధ పెడతావు అసలు మీ ఇద్దరి మధ్యన ఏం జరిగిందిరా తనకి నా ప్రేమ విషయం చెప్పాను ఎప్పుడు హోలీ రోజు వాళ్ళ ఊర్లో మరి మాతో చెప్పలేదని చెప్పావు నన్ను చీకొట్టిందని ఎలా చెప్పుకోమంటావు అంటే తను నేను ప్రేమించట్లేదా లేదు అందుకని తను ఎలా ఏడిపిస్తావా ఏడిపించడం కాదురా తను నన్ను ప్రేమించాలనే కోరిక సంధ్య నేను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాను నీకు తెలీదు తనకి దూరంగా ఉండలేక నేను నరకం అనుభవిస్తున్నాను రా సారీ రా నీ ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేకపోయాం పోని సంజయ్తో మమ్మల్ని మాట్లాడమంటావా వద్దురా లవ్ లో రికమెండేషన్స్ ఉండకూడదని మీరే కదరా చెప్పారు ఎప్పటికైనా సంధ్య నన్ను ప్రేమిస్తుందనే నమ్మకం నాకు ఉందిరా పెళ్ళైన కొత్తలో మీ అత్తయ్య కూడా అమెరికా తీసుకెళ్ళమని తగ్గవాలు చేసేదమ్మా అమెరికాలో అంత తెల్లటోళ్ళు ఉంటారు నీలాంటి నల్లటోళ్ళని రానివ్వరు అని చెప్పి తప్పించుకున్నాను అదేం కాదు అమెరికాలో అందరూ పొడుగ్గా ఉంటారని తెలిసి ఈ పొట్టి మొగుడుతో వెళ్తే అందరు నవ్వుతారని నేనే మానేశాను పేటకారం ఎక్కువైంది తగ్గించుకోండి మరి రారా నీ కోసం ఏం చేస్తున్నావు కూర్చో ఏం బాబు లేట్ అయింది సునీల్ నుంచి చూడ్డానికి వెళ్ళానమ్మా కిరణ్ నీకు గుడ్ న్యూస్ రా యుఎస్ లో నీకు మంచి కంపెనీ నుంచి జాబ్ ఆఫర్ వచ్చింది కొడుకు అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నాడని మీ అమ్మ ఇప్పటి నుంచే బ్యాంక్ పెట్టేసుకుందరా నన్ను అంటారు గానీ మీ ముద్దరు కొడుకును వదిలేసి మీరు మాత్రం ఉండగలరా లేదు డాడీ నేను అమెరికా వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు ఎందుకురా నాకు ఇష్టం లేదు అదేంట్రా మొన్నటి దాకా అమెరికా అమెరికా అనేవాడివి అన్నయ్య ఇప్పుడు నేను అమెరికా వెళ్ళి సంపాదించానే అనుకో సగం డబ్బులు అక్కడే ఖర్చు అయిపోతాయి మిగిలిన డబ్బుతో నాలుగేళ్లలో నేను ఇండియాకు తిరిగి వస్తాను అలా తెచ్చిన డబ్బుతో ఈ నాలుగేళ్లలో మీతో మిస్ అయిన ఒక్క క్షణానైనా నేను తిరిగి కొనగలనా ఈ మధ్య నీలో చాలా మార్పు కనిపిస్తోంది వీటన్నింటికీ కారణం నీ ప్రేమే కదా 
अंटारे मोस्ते तेल सुन्दी गाड़ दबा रहूं। गाड़ दा, कौतुक भी दा। हाय संध्या। हाय संध्या। हाय। 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 अल जुड़ उठ चेतल दो चेतना रहा। बुद्धि पोनीच को। हाँ, ये एंट्रा यालो चेरण दे। हाँ, मैं प्रेम जेंटन जो से तारिंचे पोदा मनी। तू सर का एलिपंड। नू आप तो वाह। संध्या। हाँ। नू व्यवर ने ना प्रेम चला वा? लेडू। � उद्योग ना भविष्य गुरी नाकंटे ना तलदू आलोचि मोसार चुप्तना पे की मुझे प्रेमंटे नाष्ट उ इलांवाड़े खचिता लवो पड़ता हाय संध्या हाई वसंत हेलो पिंकी कारणमी <laughs> 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 संध्या फ्लवर शे फ्लवर कलर रा अबा देश वाली इंपोर्टेड हाइब्रिड क्रॉस ब्रीड अबा अबा चुड़ान के रंडू कल सरपोट लेते रा
तेरे को खुजली हो रही तेरे को दिमाग खराब हो गया तेरा मज खातू रे तेरे को खुजली क्या होती रुक रुक साले रुक साले पट्टी को चढ़ता रे रुक साले इंकेवरोना
తెలుసు 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 నీ వరస నాకు తెలుసు 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 తొలి ప్రేమలో నాకిప్పుడు ప్రేమకు అర్థం తెలుస్తోంది ఇన్నాళ్ళ నుంచి నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఇదేనా ప్రేమిస్తే ఇంత ఆనందంగా ఉంటుందా అందుకే నీతో ఓ మాట చెప్పాలనిపిస్తోంది అదేంటో చెప్పనా ఇన్నాళ్ళు మనం ఎదురు చూసిన అమెరికా సంబంధం ఇప్పుడు ఖాయమైందమ్మా ఎంత మంచి వార్త తెచ్చావరా చిన్ని మా ఒక్కగాను ఒక కూతురు దాని పెళ్లి చాలా గ్రాండ్ గా చెయ్యాలి నువ్వేం చేస్తావో నాకు తెలియదు మా చిన్ని పెళ్లి గురించి మన ఊళ్ళో పది కాలాల పాటు మోత మోగిపోవాలి ఒక్క మన ఊళ్ళోనే కాదు రా చుట్టుపక్కల ఊళ్ళో కూడా మోగిపోవాలి ఇక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల గురించి నాకు పెద్దమ్మా ప్రస్తుతానికి సెలవు తీసుకున్నాను చిన్ని అమ్మాయి సిగ్గుపడుతున్నట్టుందే పదం వెళదాం చిన్ని ఏంటమ్మా ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదు నానమ్మా నా పెళ్ళి అనగానే మా ఫ్రెండ్ విషయం గుర్తొచ్చింది అదే ఆలోచిస్తున్నాను ఎవరా ఫ్రెండు లత అని మా ఆఫీస్లో అమ్మాయి ఉంది తనని ఓ అబ్బాయి ప్రేమించానని చెప్తే మా నాన్న అడుగు పెళ్లి చేసుకుందాము అంది అది తప్పానమ్మా తనకతను ముందు నువ్వు నన్ను ప్రేమించాలి అప్పుడే పెళ్లి అన్నాడు పెళ్లికి ముందు ప్రేమలు నాకిష్టం ఉండవు అంది తర్వాత అతని ప్రేమను అర్థం చేసుకున్న లత అతన్ని ప్రేమించడం మొదలుపెట్టింది ఈ విషయం చెప్పేలోగానే అమ్మాయికి వేరే సంబంధం ఖాయం చేశారు పెళ్లికి ముహూర్తం కూడా పెట్టేశారు ఇప్పుడు లత ఏం చేయాలి నానమ్మా అతని చాలా ఇష్టపడుతోంది చిన్నోడా వాళ్ళు ఆలస్యం అయిపోయారా ఇప్పుడు చేయగలిగింది ఏమీ లేదు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల గురించి ఒకసారి ఆలోచించమను ఇంతవరకు వచ్చాక పెళ్ళి ఆగిపోతే ఏ తండ్రి అయినా తట్టుకోగలడా చూడమ్మా లత నాన్న కూడా మీ నాన్న లాగే పరువు ప్రతిష్ట కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చే మనిషి అయితే ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాడో తెలియదు వాళ్ళ ప్రాణాలు తీయొచ్చు లేదా తన ప్రాణం తీసుకోవచ్చు లత నీ స్నేహితురాలే అంటున్నావు కదా తల్లిదండ్రులు చూసిన సంబంధమే చేసుకోమని చెప్పు కొన్నాళ్ళకన్నీ అవే సర్దుకుంటాయి
పెళ్లికి మీరు తప్పకుండా రావాలి ఎన్ని పనులు ఉన్నా సరే మీ ఫ్యామిలీలో అందరినీ తీసుకురండి మా ఫ్యామిలీ కాదండి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరినీ తీసుకొస్తాం కాసేపట్లోనే ఎంతో దగ్గరైపోయాం సొంత బంధువులతో మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంది పోనీ బంధువులే అనుకోండి నష్టం ఉంది ఈ రోజు వాసంతి గారు లేకపోతే మా షాపింగ్ పూర్తయ్యేది కాదు పనులన్నీ చకచక అయిపోయాయి వాసంతి ఇంట్లో కూడా అంతేనండి అందరి పనులు తనే చూసుకుంటుంది ఈ ఇంటి కోడలైనా కూతురు కన్నా ఎక్కువ హాయ్ పింకి హవు యూ ఐఎమ్ ఫైన్ రండి మా ఇల్లు చూపిస్తాను సరే పదా ఇదే మా బాబాయ్ రూమ్ మీ బాబాయ్కి మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టమా మా బాబాయ్కే కాదు నాకు కూడా ఇష్టం రండి మా బాబాయ్ కన్నా నేనే బాగా ప్లే చేస్తా బా పుట్టి అందరి పిల్ల ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటుంది నువ్వు పదమ్మా మీ మమ్మీ వాళ్ళని గురించి అమ్మాయి మహాలక్ష్మిలా ఉంది అబ్బాయి ఎవరో కానీ చాలా అదృష్టవంతుడు మీరు బస్ స్టాండ్ కి వెళ్లేంత వరకు కారు మీతోనే ఉంచుకోండి చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా వస్తామండి నాకు అర్థం కావట్లేదురా నువ్వు ప్రేమిస్తున్నంత కాలం నేను ప్రేమించలేదందా ఇప్పుడు నేను ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్పి ఇంకోటి పెళ్లి చేసుకుంటుందా అసలు ఎవరుకుంటుంది అమ్మాయి తను నాకు తగ్గేటట్లేదు డాడీ ఇన్నాళ్ళు ఇన్నాళ్ళు తను నన్ను ప్రేమించట్లేదని తెలుసు కూడా ఒక్క రోజు తను కనిపించకపోతే నా ప్రాణం పోయినట్టుండేది అలాంటిది ఈరోజు నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పి శాశ్వతంగా దూరం అవుతుంటే నేను ఇప్పుడు అక్కడి నుంచే వస్తున్నాను తన ఇంట్లో లేదు ఒకసారి ఫోన్ చేసి చూడరా వచ్చిందేమో హలో వాసంతి గారు మమ్మీ మాట్లాడతారట వన్ మినిట్ హలో ఆంటీ ఇందాక మనం కొన్నామే వెండి పడ్డాం అలాంటిది మరొకటి కావాలని మా అలాంటి పని ఒకటి తీసుకొస్తారా అలాగే అండి మా ఇంట్లో పెళ్ళైతే నేను చేయనా మీరేం వదే అవద్దు నేను తప్పకుండా తీసుకొస్తాను ఇప్పుడు మీరు తప్పించుకోవడం కుదరదు తీసుకొని నేను పెళ్లికి తప్పకుండా మంచిది ఇంతసేపు ఎంగేజ్డ్ వస్తుందంటే తను ఖచ్చితంగా ఇంటికి వచ్చి ఉంటుంది నేను వెళ్ళొస్తాను హలో అంకుల్ ఇదిగో వాళ్ళు ఇప్పుడే బయలుదేరి బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళిపోయారు సార్ మందరి 
పల్లి బస్ ఆ విడిపోయింది వాడు వెళ్ళి చాలా సేపు అయింది ఇంతవరకు ఫోన్ చేయకపోవడం ఏంటి వాడు బస్సులో వెళ్ళిపోయారా ఇంకా ఉన్నారా వెళ్ళిపోయారు సార్ వెళ్ళారా సార్ సార్ సంధ్య వాడు ఈ కారు రావడం ఏంటి ఇది కిరణ్ వాళ్ళ కారు సార్ కిరణ్ వాళ్ళ కారా వీళ్ళ కారు వచ్చింది ఎవరో సంజయ్ ఫ్రెండ్ కారు చెప్పాడు రాజు హలో నేను సునీల్ నందనా చెప్పు సునీల్ కిరణ్ కనిపించాడా సంధ్య మీకు తెలుసా ఏ సంధ్య అదే మీరు డ్రాప్ చేయమని కార్ పంపించారా ఆ సంధ్య అవును ఎందుకు అడుగుతున్నావు మన కిరణ్ ప్రేమించింది ఆ సంధ్య మీకు తెలుసా నిజమా ఏమైందమ్మా కిరణ్ ప్రేమించిన అమ్మాయి మన ఇంటికి వచ్చిన సంజయ్ అంట మావయ్యామ్మా అసలు కిరణ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అదే మాకు తెలియట్లేదు వదినా చూడండి <laughs> పెళ్లి కోసం కాళ్ళజోడు కోవాయి నుంచి తెప్పించాను ఎలా ఉంది ముఖ్యమైన పెళ్లి పని ఒకటి ఉండిపోయింది నేను ఆ పని మీద ఉంటాను ఏంటండి బాబుగారు అలవాడు ముహూర్తం పెట్టేశారు ఏం చేయమంటారు బాబుగారు మా విజయంకుడు గారు ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా కాదని మన కుటుంబమే కావాలని గట్టిగా పొట్టు పట్టి ఈ సంబంధం ఖాయం చేసుకున్నారు అలాగా మళ్ళీ తొందరలో వాళ్ళ అబ్బాయి అమెరికా వెళ్ళిపోవాలట ఓహో అందుకే హడావుడిగా ఈ ముహూర్తం పెట్టించాల్సి వచ్చింది ఏమైనా అదృష్టవంతులండి బ్రహ్మాండమైన సంబంధం కుదిరింది అంతా భగవంతుడిదే పెళ్ళైన తర్వాత మేము గుర్తుంటామో లేదో అమెరికా వెళ్ళిపోతే మమ్మల్ని అందరినీ మర్చిపోతావేమో లే
సంధ్యా నువ్వు నన్ను నిజంగానే ప్రేరిస్తున్నావా ప్రేమిస్తున్నాను మరి ఇదంతా ఏంటి నన్ను ప్రేమిస్తూ ఇంకోళ్ళతో పెళ్లి ఈ పెళ్లి నీకు ఇష్టం లేకుండా జరుగుతుంది కదా అవును మరి ఎందుకు చేసుకుంటున్నావు మా నాన్న ఫిక్స్ చేశారు కాబట్టి మరి మీ నాన్నకి మన ప్రేమ సంగతి చెప్పలేదా లేదు నేను ప్రేమిస్తున్న విషయం చెప్పేలో గానీ నా పెళ్లి ఫిక్స్ అయిపోయింది సంధ్య నేను వదిలి నేను ఉండలేను నువ్వు నాకు కావాలి నువ్వన్నట్లే మనం పెళ్లి చేసేసుకుందాం సారీ కిరణ్ మన పెళ్లి ఇక జరగని పని ఏ ఇంతవరకు వచ్చాక మా నాన్నతో ఎలా చెప్పగలను పోని ఎవరికి చెప్పకుండా ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదామా అలాంటివి నాకు అస్సలు నచ్చు ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది కిరణ్ ఇక మనం ఏం చేయలేము ఇప్పటికీ ఏం కాలేదు సంధ్య మీ నాన్న నేను అడుగుతాను నా సంధ్య నాకు ఇచ్చేమని ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమలాడతాను ప్లీజ్ సంధ్య ఇప్పుడు మనం మిస్ అయితే లైఫ్ లాంగ్ కలగలేము సంధ్య కిరణ్ నన్ను మర్చిపోమని నీకు చెప్పను ఎందుకంటే నిన్ను నీ ప్రేమను నేను ఎప్పటికే మర్చిపోలేను కనుక ఈ పెళ్లి గురించి మా నాన్న నలుగురికి చెప్పుకుని పొందే ఆనందం నా నోరు మోయించేస్తుంది నా మీద నీకు ఏ మాత్రం అభిమానం ఉన్నా నువ్వు కూడా అందరిలాగే పెళ్లికి వచ్చిన గెస్ట్లా ఉండిపో ప్లీజ్ సంధ్య ఇంకొక్కసారి ఆలోచించు ప్లీజ్ కిరణ్ ఈ ఒక్క హెల్ప్ చేయి ప్లీజ్ లక్ష్మి అక్కడక్కడ వెండి తీగ మెరుపు కనబడుతుంది కాస్త రంగు ఎక్కువ వేసుకో నువ్వేం వేళాకాలం ఆడక్కర్లేదులే నాకు చిన్నప్పుడే పెళ్ళైపోయింది కానీ నా వయసు ఎంత అనుకున్నావు అవును పాతికేళ్ళు నా పెళ్ళప్పుడు చూడమ్మా ఏంటండి ఎక్కడ పనులు అక్కడ ఆగిపోయి ఇదిగోమ్మా ఇది ఒక్కొక్కటి ఆ కవర్లో వేసే రా బాబు ఇది పట్టుకో ఎక్కడ పనులు అక్కడే ఉన్నాయి మీరు పెళ్లి కూతురికి కాస్త దూరం కూర్చోండి ఏ పెళ్లి కొడుకు చూస్తే ఎవరు పెళ్లి కూతురు అని తెలియక కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడు చూసావు వదిన నేను మేకప్ లో చిన్న పిల్లలా కనబడుతున్నాను అంట నువ్వే నా అందాన్ని చూసి ఓవరో లేకపోతున్నావు నువ్వు పిచ్చి మొద్దువి వేళాకోళానికి నిజానికి తేడా తెలియదు సరే అండి అంకుల్ అక్కడ వంటకాల దగ్గర ఒక్కరే ఉన్నారు నేను పోయి చూసి వస్తాను అండి వస్తే మీ మేకప్ కరిగిపోదు అవునవును బాబు నేను వస్తాను రండి అండి అయిపోయింది షో ఏంటి అయిపోయిందా నేను చూసుకోలేదా ఏంటి చూసుకునేది నీకు సీక్రెట్ తెలుసా నాకు ప్యాకెట్ రాదు మరి అదేంటి ఎప్పుడు ఆడుతున్నా అంటారు ఏం చేస్తాం ఓ ప్యాక్ ఓ బ్రాకెట్ లేకపోతే పల్లెటూళ్ళు డబ్బులు ఎలా ఖర్చు అవుతాయి అబ్బాయి అవతల అత్తగా రాస్తేనే బావగారులు ఓ కష్టపడి పెంచేస్తున్నారు ఎవరో ఒకరు ఖర్చు పెట్టాలి కదా మనం ఆ పని మీద పెడతా పెడతా రెండు కాళ్ళు వెరగొట్టి మూల కూర్చో పెడతాను అప్పుడు కానీ దరిద్రం ఉండిపోదు నేను ఈ చెల్లెలికి మొగుడు అయితే నాకు మొగుడు మీరా మేకప్ కరిగిపోతుంది రావద్దని చెప్పాను కదండి ఊరుకో అబ్బాయి నువ్వు అన్ని వేళా కూడా ఆడుతున్నావు అని మా అమ్మ చెప్పిందిలే ఇప్పటి వరకు పెళ్లి పనులు ప్రశాంతంగా జరిగాయి ఇంకా అయినట్టే బావా జాగ్రత్త మీ చెల్లి మధ్య నేచర్ క్యూరో అంటుంది ఈ తరిగిన కూరలన్నీ ముఖానికి పూసేసుకోగలదు పెళ్లోరు భోజనాలు ఉండవు నోరు మీయండి పంచాయ బావా పొద్దు నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు ఇక్కడ ఏమైనా పనులు ఉంటే నేను చూసుకుంటాను అవతల మీ చుట్టూ చాలా మంది వచ్చారు పోయి పలకరి ఇచ్చిన పండి చూసావు బావా మన ఇంటి కూరాడు కాపోయిన అన్ని పనులు భుజానేసుకుని ఎలా చేస్తున్నాడు నువ్వు నా వేస్ట్ కండిడ్ అవతల పెళ్లి కొడుకు వచ్చేసాడు భోజనాలు పంపించాలి కానీ కానీ పెళ్లి పనులన్నీ ఎలా జరుగుతాయని మా అన్నయ్య కంగారు పడుతున్నాడు అందుకనే అలా చెప్తున్నాడు ఏం కాదు అంకుల్ అన్ని అనుకున్నట్లే పర్ఫెక్ట్ గా జరుగుతాయి నేను ఉన్నా కదా డోంట్ వారీ ఎతను ఎవరండి కిరణ్ అని మా చిన్నికి ఫ్రెండ్ మా ఇంట్లో జరిగే పెళ్లి పనుల్లో ఒక్కటి కూడా మమ్మల్ని చేయనివ్వట్లా మంచి కుర్రాడు ఏమేంద్ర నీకు నువ్వు వచ్చిందందుకు నువ్వు చేసేదేంటి ఇంట్లో ఎలాగైనా ఒప్పించో కాదంటే అని వదిలేసో పెళ్లి చేసుకోవాలి కానీ మీ ఇద్దరు కలిసి తేగలేంట్రా ఎందుకు అయ్యా ప్రేమించిన అమ్మాయిని వదులుకోడు మా రాజుగారితో రేమాట్లాడతాను వాడిని ఒప్పిస్తా కదా నా మాట పోదాం పోదాం వద్దు సార్ ఈ టాపిక్ ఇంతటి టాప్ అయింది సందికి నాకు పెళ్లి జరగదు తను ఈ పెళ్లే చేసుకుంటుంది దీనికి నేను మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకుంటున్నాను కూడా ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో కల్పించుకోకండి అలా అని మాట ఇవ్వండి ప్లీజ్ 
ప్లీజ్ రా ఒరే ఒక్కసారి ఆలోచించరా మేమంతా ఉన్నాం కదా సంధ్యత మేం మాట్లాడతాం ప్లీజ్ రా కిరణ్ మా మాట విను కిరణ్ ప్లీజ్ అయిపోయింది బయలుదేరదామా మీరు వెళ్ళండి నేను వస్తా ఏమిటే ముహూర్తం టైం అయిపోతుంది చిన్న ఇంకా రాలేదు నేను తీసుకొస్తాను సంధ్య రాలేదా మీరు పదండి నేను వెళ్ళి తీసుకొస్తాను మీరు పదండి రండి సంధ్య కింద అందరూ నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేను ఇంతకాలం భరించాను కానీ కాదు సంధ్య ఏంటిది లేదు కిరణ్ నాకు నువ్వు కావాలి నేను లైఫ్ లో నీతో ఉంటాను వచ్చేస్తాను సంధ్య ఏంటో మాటలు ఆ విషయంలో డెసిషన్ తీసుకోవడం మంచిది కదా ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోతే మీ పెద్దవాళ్ళ పరువు ఏమవుతుందో ఒక్కసారి ఆలోచించి నాకు పెద్దవాళ్ళు వద్దు వాళ్ళ పరువు వద్దు ఏమి వద్దు మనం కలిసి ఉండాలంతే మనం కలిసి ఉండడం కుదరని పని ఎంత కుదరదు మనం తప్పు చేసాం కనుక చదువులోనూ బిజినెస్ లోనూ తెలివి ఉపయోగించాలి ప్రేమలోనూ దేవుడి దగ్గర నమ్మకం మాత్రమే ఉండాలి కానీ మనం ప్రేమలో అతి తెలివి ఉపయోగించి చాలా పెద్ద తప్పు చేశాం నువ్వు కాదు అసలు తప్పులన్నీ చేసింది నేను ఆ రోజు నువ్వు ప్రేమించానని చెప్తే నీ మనసు అర్థం చేసుకోకుండా తప్పు చేశాను నిన్ను ప్రేమించి కూడా ఆ విషయం పెద్దవాళ్ళకి చెప్తే ఏమవుతుందోనని భయపడి తప్పు చేశాను అయినా నా మీద ప్రేమతో అన్ని భరిస్తూ వచ్చావు చివరికి నా మాట కోసం నీ ప్రేమనే త్యాగం చేశావు నీ ఎంత మంచివాడిని నేను వదులుకోలేను కిరణ్ మనం వెళ్ళిపోదాం ప్లీజ్ సంధ్య అప్పుడు మనం వెళ్ళిపోదాం నేను అన్నప్పుడు నన్ను వద్దు అని కన్విన్స్ చేసింది అన్వి నువ్వే ఇలా మాట్లాడితే ఎలా చెప్పు ఇంకా సెపట్లో పెళ్లి పిటల మీద కూర్చోవాల్సింది అన్వి ఇప్పుడు నేను తీసుకెళ్ళిపోతే ఈ ఛాన్స్ కోసమే నేను నటించాను అనుకుంటారు నన్ను ఒక చీట్ అనుకుంటారు పోనీ దానికి తెగించి మనం వెళ్ళిపోయామే అనుకో రేపు నేను నీకు అన్ని ఇవ్వగలిగినా ఎప్పుడైనా నీకు నీ పేరెంట్స్ని చూడాలనిపిస్తే మాత్రం నేను ఏమీ చేయలేను ఎందుకంటే ఇంత అవమానం జరిగేక వాళ్ళు నీ మొహం కూడా చూడరు నువ్వు నీ పుట్టింటికి శాశ్వతంగా దూరం అయిపోతావు తల్లిదండ్రులను ఎదురించి వచ్చే సినిమా వదిన కూడా ఇలాగే జరిగింది రేపు నీ పరిస్థితి కూడా అంతే ఇప్పుడు నీ తల్లిదండ్రులు గౌరవం నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత నీ మీద ఉంది నా మాట విను ప్లీజ్ ప్లీజ్
చిన్ని నువ్వు నా కూతురు వినా నా బరువు పోతుందని భయపడి మూడు నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకుంటే మూడు ముళ్ళు పడిపోతాయనుకున్నావు కదు నేను జీవితంలో అన్ని అనుభవించి ఆఖరి మెట్టు మీద ఉన్నానమ్మా నువ్వు ఇప్పుడే జీవితంలోకి అడుగు పెడుతున్నావు నీకోసం తన ప్రేమ నీ జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన కిరణ్ చాలా గొప్పవాడమ్మా నీ మనసులో ఇంకో మనిషి ఉన్నాడని తెలిసి కూడా ఈ పెళ్లి జరిపిస్తే నేను తండ్రిగా బ్రతికి ఉన్న సచిన వాడికిందే లెక్కమ్మా నీకు ఇష్టమైన కిరణ్తోనే నీ పెళ్లి జరిపిస్తా అంటే అది ఇష్టపడిందని ఇంతవరకు వచ్చాక వాడికి పెళ్లి చేస్తావా బావా పెద్ద బావ చెప్పేది కరెక్టే చిన్నపిల్ల తెలియక ఆలస్యంగా చెప్పి తప్పు చేసింది అయినా అది ఇష్టపడ్డ వాడికి పెళ్లి చేస్తేనే దాని బతుకు సుఖంగా ఉంటుంది నువ్వు నోరుమై ఇదేమైనా ప్యాకెట్ అనుకున్నావా ఇది మా ఇంటి గౌరవానికి సంబంధించిన విషయం నువ్వు అనవసరంగా కలగ చేసుకో ఏంటండి ఇది ఇంతవరకు వచ్చాక ఇప్పుడు కాదంటే మగ పెళ్లి వాళ్ళు ఊరుకుంటారా వియంకుడు గారి గురించి తెలిసి కూడా ఎలా మాట్లాడుతున్నారండి మీరు ఏంటే వియంకుడు ఏం చేస్తాడు ఏ ఇదే అవమానం మన ఇంట్లో జరిగితే మనం ఊరుకుంటావా ఇప్పుడు ఈ విషయం అతనికి తెలిస్తే మనందరం చంపి పోగులు పెడతాడు పెళ్లి మండపాన్ని గుడి చేస్తాడు ఏది ఏమైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా మీరంతా దాని పెళ్లి ఎలాగోలా అయిపోతే చాలనుకుంటున్నారు కానీ నేను ఇష్టం లేని పెళ్లి చేస్తే దాని భవిష్యత్తు ఏమైపోతుందా అని బాధపడుతున్నాను రే అది నా కన్న కూతుర్రా చూస్తూ చూస్తూ దాని జీవితం నాశనం చేయలేదు దానికి ఇష్టమైన కిరణికే ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అవసరమైతే వియంకుడి కాళ్ళు పట్టుకుంటా కాదంటే వాడి తల నరికి వీళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేస్తాను మీరు ఈ పెళ్లి జరగదు అసలు మీ అమ్మాయి మా ఇంటి గోడలు కావటానికి వీల్లేదు ఏమైంది బాబు గారు మా వల్ల ఏమైనా పొరపాటు జరిగిందా రాజుగారు ఇప్పుడు మీరున్న సిచ్యువేషన్ ఒకప్పుడు నేను ఫేస్ చేశాను మీలాగే నాకు ఒక కూతురు ఉండేది అది తను ఎవరినో ప్రేమించానని చెప్పగానే ఈ ప్రేమలు దోమలు నాకు నచ్చవని ఖండితంగా తెగేసి చెప్పాను కానీ అది నేను ఎదిరించా ప్రేమించిన వాటితో వెళ్ళిపోయింది అవమానం తట్టుకోలేక నలుగురికి ముఖాన్ని చూపించలేక కుటుంబంతో అమెరికా వెళ్ళిపోయాను అమెరికా వెళ్లిన తర్వాత కూతురు మీద పెంగతో నా భార్య చనిపోయింది మనశ్శాంతి కరువైంది తాగుడికి బానిసయ్యాను డబ్బు అయితే సంపాదించాను కానీ జీవితంలో అన్ని మిస్ అయ్యాను నా ఇంటి కోడలు వస్తే కోడల్లో కూతుర్ని చూసుకోవాలనుకున్నాను అందుకే పల్లెటూరు అమ్మాయిలైతే అనుకువగా ఉంటారని మీ ఇంటి సంబంధం ఖాయం చేసుకున్నాను కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసింది మీ అమ్మాయి మరో అబ్బాయిని ప్రేమిస్తుందని హ్యాట్స్ ఆఫ్ రాజు గారు మీ సంస్కారానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ కన్నబిడ్డ ఇష్టాన్ని గౌరవించే మీరు పెద్దలు నిశ్చయించిన పెళ్లినే చేసుకుంటానని మీ అమ్మాయి ప్రేమించిన అమ్మాయి మాటకు విలువిచ్చే ప్రేమికుడు ఇంతమంది మంచి వాళ్ల మధ్య ఉండడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఓ అమ్మాయి తను ప్రేమించిన వాడితో హ్యాపీగా జీవితం పంచుకోవడానికి నేను హెల్ప్ చేస్తున్నానంటే నాకెంతో సంతోషంగా ఉంది నేను లైఫ్ లో మళ్లీ కలవకూడదు అనుకున్న నా కూతురు నన్ను కలిసింది అప్పుడు అర్థమైంది నేనేం పోగొట్టుకున్నాను నా బిడ్డ నన్ను కలిసి నా చేత ఒక మంచి పని చేయించింది నా కూతురు ఎవరో కాదు వాసంతి I am proud of you, baby. Thank you, Daddy. Kiran is also not here. My mother is here. Raju Garu, you are the only one. I will talk to you later. Raju Garu, you నీకేమైందిరా అది కాదండి ఇన్నాళ్ళ నుంచి ప్రేమ తర్వాత పెళ్లి అని కిరణం అవును పెళ్లి తర్వాతే ప్రేమ అని సంధ్య వాదించుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇద్దరు అవులు గెలిచినట్టు నాకు తెలియాలి కిరణే గెలిచాడు సంధ్యనే గెలిచింది నో 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 ఏ గేమ్ లోనైనా ఒకళ్ళే గెలుస్తారు ఇంకోళ్ళు ఓడిపోతారు ఈ లవ్ గేమ్ చూసారు 
గెలిస్తే ఇద్దరు గెలుస్తారు లేకపోతే ఇద్దరు ఓడిపోతారు ఓడిపోయారు మధ్యలో ఈ గ్రాఫిక్స్ ఏంటండి నాకేం అర్థం అవట్లేదు ఏం లేదండి పెళ్లి చేసుకుంటే సరిపోయిందా వాడు ప్రేమించద్దు అమ్మాయి మాత్రం మాట మార్చి పెళ్లికి ముందు ప్రేమించాడమేనా అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అయ్యా నిశ్చితార్థం కానివ్వండి వాళ్ళు ప్రేమించుకున్నంత కాలం ప్రేమించుకుంటారు పెళ్లి చేద్దాం అప్పుడు ఇద్దరు గెలిచినట్టు అవుతుంది మీరిద్దరు ఎంతకాలం అయినా ప్రేమించుకోండి మీరు ఎప్పుడు ఓకే అంటే అప్పుడే పెళ్ళి పెట్టగలదులే నా మనసు తెలుసు 